now students uh, we are we are going to uh, show that the a dot b is equal to b dot a uh, which is representing the commutative law okay uh, now students paper mein humse ye question different form mein kiya ja sakta hai kabhi to hame a dot b is equal to b dot a dete hain ki aap isko show kijiye ki left hand side equal hai right hand side ke ya fir paper mein question is tarah aata hai ke aapko kehte hain ki scalar product commutative law ko follow karta hai theek hai aap isko show kijiye theek hai to agar ye question kisi bhi tarah aata hai के जो अभी मैंने आपको दो फॉर्म्स बताई तो आप जो है इस तरह जैसे अभी हम ड्राइव करने जा रहे हैं इस तरह ड्राइव करेंगे ठीक है सपोज कि हमारे पास ये वाली फॉर्म आती है तो a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए ठीक है तो हम क्या करते हैं कि सिंपल अपनी पहले लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इन दोनों को सॉल्व करते हैं और उसके बाद इन दोनों साइड्स को कंपेयर कर देते हैं ठीक है ना वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर लेफ्ट हैंड साइड ठीक है नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल ए डॉट बी ठीक है स्टूडेंट्स ये वही रिप्रेजेंटेशन है जो अभी हम डिस्कस कर कर आ रहे हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी जो थीटा एंगल फॉर्म कर रहे हैं अगर हम वेक्टर बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जिसको हम पी क्यू रिप्रेजेंट कर रहे थे तो हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा ओ पी क्यू ठीक है ओ क्यू बेस है पी क्यू पर पेंडिकुलर और ओ पी जो है वो हाइपोटनियस है ठीक है नाउ अगर हम अपने ए डॉट बी की रिप्रेजेंटेशन दें जैसे अभी हम डिस्कस कर कर आए बिल्कुल तो हम इसको कुछ यूं लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का वो कंपोनेंट जो वेक्टर ए की डायरेक्शन में है ठीक है यानी ए इंटू बी सब स्क्रिप्ट ए ठीक है ये हमारी इक्वेशन नंबर वन है नाउ सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जिस तरह अभी हमने लास्ट स्लाइड पे सॉल्व किया आ, हम अपने इस ट्राइंगल से बी सब स्क्रिप्ट ए की वैल्यू फाइंड करते हैं नाउ कंसीडर ट्राइंगल ओ पी क्यू वी हैव ट्राइंगल ओ पी क्यू है एंड यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कॉसिटा विच इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटनियस ठीक है नाउ स्टूडेंट इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बेस और हाइपोटनियस की वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं तो बी सब स्क्रिप्ट ए डिवाइडेड बाय बी ठीक है बी को वहां मूव कर दीजिए तो आपको बी सब स्क्रिप्ट ए मिल जाएगा विच इज बी कॉस थीटा ओके ये वाली वैल्यू अब इक्वेशन नंबर वन में पुट कर लेते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ए बी कॉस थीटा ठीक है तो अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड को ड्राइव किया नाउ सिमिलर जिस तरह हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को ड्राइव किया अब हम अपने इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को ड्राइव करने जा रहे हैं ठीक है नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड नाउ स्टूडेंट्स अभी भी हमारे पास वही रिप्रेजेंटेशन है यानी कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और बी मगर अब हमारे पास जो फर्स्ट वेक्टर है वो है वेक्टर बी और सेकेंड वेक्टर है वेक्टर ए ठीक है तो अब हम क्या करेंगे अपने वेक्टर ए के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वेक्टर बी के ऊपर ठीक है जिस तरह हमने ए डॉट बी में वेक्टर बी जो कि सेकेंड वेक्टर था ठीक है उसके हेड से वेक्टर ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और वेक्टर बी का पैरेलल कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में फाइंड किया था बिल्कुल इसी तरीके से जब हम अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं ड्राइव करने जा रहे हैं तो अब हमारा सेकेंड वैक्टर वैक्टर ए है जिसके हेड से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वेक्टर बी के ऊपर जो कि हमारा अब फर्स्ट वेक्टर है और अब वेक्टर ए का पैरेलल कंपोनेंट फाइंड करेंगे जो वेक्टर बी के साथ या वेक्टर बी की डायरेक्शन में मौजूद है ठीक है नाउ तो इस फॉर्मूले को ए बी डॉट ए को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इन ए सब बी ठीक है वैक्टर बी का मैग्नीट्यूड और ये वैक्टर ए का वो कंपोनेंट जो वेक्टर बी की डायरेक्शन में है ठीक है नाउ ये हमारी इक्वेशन नंबर टू है नाउ हेयर वी हैव ट्रायंगल ओ प्राइम पी प्राइम क्यू प्राइम ठीक है अब हम अपने ए सबस्क्रिप्ट बी की वैल्यू के लिए अपने इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं और उसके ऊपर सिंपल कॉस्टिटा का फॉर्मूला यूज करते हैं ठीक है यहां पर एक मरतबा देख लीजिए कि आपके पास ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इसमें थीटा के सामने वाली साइड पी प्राइम क्यू प्राइम परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रही है ठीक है जबकि आपके पास ये जो 90 डिग्री के सामने है ये हाइपोटनियस है ठीक है और जिस पे ये दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं जिसको मैंने येलो डॉटेड से रिप्रेजेंट किया है तो ये यानी ओ प्राइम क्यू प्राइम ठीक है ये ए सब स्क्रिप्ट बी यानी वैक्टर ए का वो कॉम्पोनेंट है जो वैक्टर बी की डायरेक्शन में है ठीक है नाउ दिस इज द बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटनियस 
कॉन्सिडा के फॉर्मूले को हम यूज करते हैं कॉन्सिडा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटनियस ठीक है ना तो हमारे पास बेस इक्वल है ए सबस्क्रिप्ट बी के ठीक है ये रही हमारी बेस डिवाइडेड बाय ए ठीक है नाउ ए को आप अरेंज कर लीजिए अपने कॉन्सिडा के साथ तो ए सबस्क्रिप्ट बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा नाउ पटिंग दैल्यू इन टू इक्वेशन नंबर टू वी गैट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा ठीक है अब जब ए की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये बन जाएगा बी ए कॉस थीटा क्योंकि ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं ठीक है नाउ वी हैव लेफ्ट हैंड साइड एंड एज वेल एज राइट हैंड साइड सो बोथ साइड आर इक्वल सो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ठीक है या हम इस फॉर्मूले को कुछ यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए ठीक है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा डॉट प्रोडक्ट बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ठीक है थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स हैव अ गुड डे